paralización con este paro que, bueno, de acuerdo a datos del Ejecutivo también supone que también el 92%. Bien, bueno, buenos días, Vero, ¿cómo andás? Hola, Gabriel, eh, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, por favor, un gusto, como siempre. Eh, bueno, lo que se hizo en el día de ayer y por un problema de liquidez no se llevó a pagar la totalidad de los sueldos, se pagó un tope máximo de 200 mil pesos a cada trabajador. Eh, esto fue lo que generó el conflicto en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio, hasta hace no mucho, a partir de las 11 de la mañana, donde se estableció un acta de acuerdo para solucionar este problema. El Departamento Ejecutivo se comprometió en el día de hoy a, a depositar el, los saldos restantes. Y bueno, también había otro problema ahí de un acta anterior que había surgido por paritarias que también se subsanó ante el Ministerio. ¿Por qué hay falta de liquidez en enero cuando, va, en realidad con el dinero recaudado en enero, cuando se supone que es donde la mayor cantidad de gente viene, paga sus impuestos y demás? Bien, es en febrero, fueron los primeros días de febrero donde se vio eh, perjudicado el flujo de fondos. El mes de enero, la verdad, respondió bastante bien. En estos últimos dos días empezó a mejorar eso. No, todavía no, no pude encontrar el motivo por el cual los primeros días de febrero no respondió de la manera que considerábamos el flujo. Eh, la gente igual está viniendo, está pagando, hasta hace no mucho la Secretaría estaba llena abajo de, de contribuyentes uh -huh. cumpliendo sus obligaciones. Y bueno, aclarar también que eh, a, además de tener más ingresos, el municipio tiene más gastos. Tiene más personal eh, contratado, que guardavidas, eh, personal mensualizado que entra a las colonias, ingresa al hospital, a fiscalización, a tránsito. Y esto hace que, eh, bueno, los gastos para el municipio que tiene el hogar del municipio sean mayor. Venimos de cerrar una paritaria al año 2022 que conlleva un blanqueo de todo para el mes de enero, que eso también hace acrecentar bastante el número, son 305 millones de pesos no, que pagamos. Desconozco, pero dentro del departamento ejecutivo no, no hay ningún eh, ruido interna que, que refieren a esto. La realidad es que no había, no había plata para pagar la totalidad de sueldo, se pagó hasta donde teníamos, hoy se completó. ¿Y qué pasó entonces? No, fue eso, no llegamos financieramente a, a pagar el total de los sueldos. Bien, ¿con un atraso de 48 horas serían? Sí, sí, atraso de 48 horas hasta que estén depositados los sueldos hoy. Bien, entonces, Lau, para que entendamos, por un lado el secretario de Hacienda nos dice que el tema está resuelto, pero los empleados se están manifestando igual. Está manifestando y no solo eso, independientemente de esta, este punto al cual hace referencia el secretario también, como nos decía Jiménez hace un ratito nada más, cuando termine esta movilización van a definir si la medida de fuerza continúa o no, porque también, como este, escuchamos que leían en el acta, la potestad la tiene el sindicato de ver, independientemente de que se, se dé cumplimiento a este pago, porque hay un pago que sería ahora y otro la semana que viene, un, un porcentaje inferior, motivo por el cual... Cuando termine la, la, la movilización, con esta, esta dinámica de asamblea, van a definir si continúa o no continúa los días. Y bueno, también entiendo que por parte del sindicato la movilización sigue porque ellos responden a una mano y tienen que responder ante una asamblea. Y bueno, el día de hoy el conflicto ya estaba planteado y la, a partir de las 0, 0 del día de mañana, eh, por ahí depende de lo que deciden en la asamblea, se levanta el conflicto no.